This is German photo media artist Boris Adoxen. His name hit the headlines when he refused to accept a Sony World Photography Award. For this AI-generated image he submitted. By entering his work, Adoxin says he wanted to start a conversation about the risks and possibilities of AI technology in photographs. Das Grundproblem für eine Demokratie sehe ich im Bildjournalismus, dass die Bilder nicht mehr unterscheidbar sind. His question is this. Are we prepared for a world with more inauthentic images than real ones? Wenn wir an Social Media denken, dann wird der Teil der authentischen Bilder so sein und die unauthentischen Bilder immer mehr. Weil jeder, der irgendwie zwischen 8 und 88 ist, kann das machen und kann das in Social Media einspeisen aus Jux und Sonnerei oder aus Desinformationsgründen. Und die Frage ist, wie kann man aber diese Basis behalten für eine Demokratie, dass wir wissen, das sind Fakten. To better address the topic of AI in the future, Adoxin says he'd like to see a change in terminology from photography to promptography, a word that Peruvian photographer Christian Vinces came up with. A prompt is a code, text or image used to create AI content. His stunt in April came as new AI programs like ChatGPT have smashed records for user growth and seem poised to transform human expression. But the legal system still hasn't figured out who owns the output. Ja, aber genauso wird's bei der Kamera ja auch heißen, die Person, die die Kamera äh, konstruiert hat, hat auch Teil am Copyright. Also es ist dann doch ein bisschen kniffliger. G7 leaders have agreed that nations should adopt risk-based AI regulation. European lawmakers are also in a hurry to introduce an AI Act to enforce rules on tools like ChatGPT. Wir haben jetzt eine Zukunft vor uns, wo alles, was ansonst irgendeine Art von Beweiskraft hatte, generiert werden kann. Die Stimme, die Fotos, die Bewegtbilder und äh, daran haben wir uns ja festgehalten als äh, naiver Beweis für eine Realität. Natürlich.